தமிழ் பால் பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்ய விநியோகஸ்தர்கள் தேவை விநியோகஸ்தராக இருக்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேவையில்லை உணவு பொருட்களின் விநியோகஸ்தராக இருக்க வேண்டும் ஆனா சென்னை வந்து என்ன பயமுறுத்துச்சு புல் டெக்கர் பஸ் தம்மா துண்டு தீப்பெட்டி சைஸ்ல வர மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு வந்து எதெல்லாம் பெருசா தெரிஞ்சதோ அதெல்லாம் இங்க தம்மா துண்டா தெரியுது சென்னை வந்து எப்படின்னா வந்தாரை வாழ வைக்கும் சென்னை இது என்னுடைய <laughs> அவ்வளோ கேமரா வந்து ஃபிளாஷ் பண்ணி அடிக்கிறாங்க மக்கள்லாம் வந்து பயங்கரமாக விஷ் பண்ணுறாங்க அந்த கூட்டத்து நடுவில் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் உள்ளே வரும்போது ஸோ அது ரொம்ப பேண்டமிக்கு ரொம்ப ஒரு மோசமான டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபுட்டேஜஸ்லாம் வர வர பார்த்த உடனே என்னடா அது மெரினா அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் அந்த இடத்துல கார் கீர்லாம் அடிச்சுட்டு வருது மக்கள்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க அப்படின்னு பயம் வந்துடுச்சு தென்மேற்கு பருவ கேரக்டர் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ வந்து சீனு ராமசாமி சார் விஜய் சேதுபதி அந்த படத்தில் லீட் கேரக்டர் அந்த படம் ஷூட் பண்ணப்போ விஜய் சேதுபதி என்ன செய்யும் நான் வந்துடுவேன் நான்வீடுகள்ாண்டிக்கா <laughs> 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 இப்பரா இந்த பஸ்ல ஓட்டுவாங்க அப்படியே ஆச்சரியப்பட்ட பசங்க கிராமத்துல இருந்து வந்த பசங்க சோ நம்ம அந்த ஸ்மால் டவுன் பாய் இந்த மாதிரி ஒரு மாநகரத்துக்கு வரும்போது சென்னை மாதிரி ஒரு பெரிய மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு தலைநகரத்துக்கு வரும்போது முத முத நான் சென்னைக்கு வந்து இறங்கினது வந்து மவுண்ட் ரோட்ல கரெக்டா அந்த இக்கிம்போத்தம் புக் ஷாப் இருக்குல்ல எல்ஐசிக்கு ஆப்போசிட் உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த காலத்துல சென்னை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சினிமால காட்டினாலே சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனு மெரினா பீச்சு அண்ணா ஆர்ச் அந்த எல்ஐசி பில்டிங் காட்டுவாங்க அந்த பில்டிங் ஐகானிக் பில்டிங் முன்னால வந்து இறங்குறேன் கண்ணு முன்னாடி தெரியுதுங்க அப்படி இறங்கி பார்த்தா அந்த ரோட்ல டபுள் டெக்கர் பஸ் தம்மா தோண்டு தீப்பெட்டி சைஸ்ல வர மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அதுதான் ஒரு ஸ்மால் டவுன் பாய்க்கு ஒரு தலைநகரத்துக்கு வந்தவுடனே என்னடா வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்து எதெல்லாம் பெருசாக தெரிஞ்சதோ அதெல்லாம் இங்கே தம்மா தோண்டா தெரியுது ஓகே அப்படின்னா இந்த சிட்டியோட கட்டுமான அமைப்பு வேற மாதிரி இருக்கு ரோடு அகலமா இருக்கு பெரிய நகரமா இருக்கு இதை தாண்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய அந்த பசங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸு அவங்களுடைய நாலேஜு வேறு மாதிரி இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது ஒரு டைலாக்ஸ் இருக்குது இங்கே பேசும்போது என்ன மாமே எப்படி இருக்கிற நல்லா இருக்கிறியா ஏய் சரிக்கு மேடம் ஏய் வடா ஏய் வடா அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் பேசுவாங்கல்ல அதெல்லாம் நம்மளுக்கு புதுமையாக இருந்தது ஆனால் தொண்ணூற்றி அஞ்சில் இங்கே மொதல் மொதல் வந்தேன் தொண்ணூற்றி ஆறில் பர்மனண்ட்டாக இங்கே மூவ் பண்ணேன் படித்து முடிச்சுட்டு என் காலேஜ்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தேன் ஸோ அப்படி வந்தப்போ இப்போ இப்போ காலேஜ் லைஃபுக்கு அப்புறமே ஒரு பேச்சுலர் லைஃப்னா வந்து மேன்ஷன் தான் ஏன்னா அப்போ நம்மள மாதிரி பேச்சுலர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய பணம் எல்லாம் இருக்காது அப்பா அம்மா கொடுக்குற பைசா வச்சு தான் காலத்தை ஓட்டணும் யார்டா எந்த வீட்டில் வந்து தங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியிட்டு இருக்கும் போது கண்ணு முன்னாடி தம்பி வாங்க அப்படின்னு அழைக்கிறது மேன்ஷன் தான் மேன்ஷன் தான் அந்த பால் பேருன்பா மேன்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம வெஸ்ட் மாம்பழத்துல பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் ஸ்ட்ரீட் அந்த ஸ்ட்ரீட்ல அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கு அந்த மேன்ஷன்ல தான் வந்து நான் தங்கினேன் ரூம் நம்பர் அஞ்சுமா மறக்கவே முடியாது அந்த ரூம் நம்பர் அஞ்சுக்கும் என்னுடைய கரியர் ஆரம்பிச்சது பாத்தீங்கன்னா மே மாசம் அஞ்சாம் தேதி So, so there is a 5-5 connect. Oh, that's it. I came here in 2006. Then, I came here in 2003. Then, I came here in 7 years. I came here in 7 years. Sales, marketing, production side. இந்த மாதிரி நிறைய வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஓகே நான் நீங்கள் வந்து சூரியன் எஃப்எம்ல ஒரு ஆர்ஜியாக இருந்திருக்கீங்க அப்புறம் இந்த பிக் எஃப்எம்ல ஒரு ஆர்ஜியாக இருக்கீங்க அப்புறம் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் தம்பிள் துபாயில் ஆ
ஸோ அது வந்து எப்படி நான் அந்த ட்ராவல் உங்களுக்கு வந்து இருந்தது ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லும் அந்த அந்த நெக்ஸ்ட் ட்ராவல் போகிறதுக்கான ஒரு யோசனை இருக்கலாம் இப்போ போவோமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் எப்படி நடந்தது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ அந்த ஜேர்னி வந்து எனக்கு ரொம்ப மறக்க முடியாத ஜேர்னி ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து ஒரு லிங்க் ஆஃப் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அதாவது தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ஏழு மணி நேரம் தொடர்ந்து பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் அப்போ வந்து பீஜிங்கில் ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ வந்து ரேடியோ ரேடியோ ஒலிம்பியாடுன்னு ஒன்று பண்ணாங்க அதில் வந்து நூற்றி அறுபத்தெட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பண்ணி ஒரு கின்னஸ் பண்ண அது அது எப்படி நான் அதாவது நூற்றி அறுபத்தெட்டு மணி நேரம் தண்ணி குடிக்காம சாப்பிடாம அப்படிலாம் இல்லை தண்ணியெல்லாம் குடிக்கலாம் சாப்பிட்லாம் எல்லாமே பண்ணலாம் ஸோ கின்னஸ் ரூல்ஸ் பிரகாரம் எவ்ரி ஒன் ஹவருக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுக்கலாம் அந்த ரூல்ஸ் பிரகாரம் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த பிரேக் எல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் ஆனால் ஏழு நாள் நான் தூங்காமல் தான் பண்ணினேன் ஸோ எல்லாருக்கும் எவிடென்ஸ் இருக்குது அதை கண்டிப்பாக எல்லாமே ஃபுட்டேஜ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் வந்து மானிட்டர் பண்ணி அவங்க சைன் பண்ணிட்டு போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது அது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸில் ஆர்ஜியாக இருக்காங்க டெலிவிஷன் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்காங்க மூவி டெரக்ஷன்ஸில் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய க்ரியேட்டிவ் லைனில் இருக்காங்க ஐம் சூப்பர் ஹாப்பி அதாவது நான் பெருசாக சாதித்தேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி நான் நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை படிச்சுட்டு ஒரு பையன் வந்து போய் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த வேர்ல்ட் ரேடியோ டே வந்த அன்றைக்கி தேங்க்யூண்ணா நீங்கள் தான் என்னோடய குரு நீங்கள் தான் என்னுடைய டீச்சர் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தா இன்றைக்கி வாட் ஆவர் ஐம் டுடே அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெக்ஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ லைஃப்பில் வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்மளுக்குள்ளாரே வச்சுக்கூடாது அது அடுத்தவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் அது சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த கலையும் பரவும் உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வேலை செஞ்சு பேர் புகழ் காரு பங்களா பெருமை ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிறது இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லிக் கொடுத்து அது மூலமாக ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கரமான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த லைஃப்பில் வந்து முயற்சி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உங்களுடைய தாட் என்ன முயற்சி இல்லைனா ஒன்றுமே இல்லை இல்லை கண்டு இப்போ நான் அவங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்னை மீட் பண்ணுங்கிறதுக்கு உங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு எஃபோர்ட் போட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப்பில் நம்ம எஃபோர்ட் போடாமல் முயற்சி இல்லாமல் எதுவுமே சாத்தியம் கிடையாது ரேடியோவில் கூட நான் சொல்லும்போது சொல்லுவேன் இந்த ஹோப் வந்து ரோப் மாதிரி ஹோப் வந்து ரோப் மாதிரி அந்த ஹோ அந்த ரோப்பை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கணும் அதை விட்டோம்னா நம்ம விழுந்துருவோம் அந்த அதான் ஸோ அந்த அந்த நம்பிக்கை தான் முக்கியம் இந்த நம்பிக்கை இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணாமல் விட மாட்டோம் கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு தேவை நமக்கு வேணுங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம இதை தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கட்டாயமாக யாராலையுமே எதையுமே அடைய முடியும் அதுக்கு முயற்சி வந்து ஒரு 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 விதை அப்படிங்கிறது என்னால் மறுக்கவே முடியாது அதோட இந்த ஆர்ஜிஎஸ் வந்து ஒரு செட்டைன் பீரியடுக்கு அப்புறமா அவங்க காணாமல் போயிடுறாங்க நம்ம வந்து அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துட்டு இருப்போம் எனக்கு ஃபேவரட் ஆர்ஜேட் ஆகுங்க அப்படின்ற மாதிரி டக்குன்னு வந்து பார்த்தா எங்கே அந்த ஆர்ஜே காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்கிற மாதிரி ஆயிடுது அதுக்கு என்ன காரணம் அது ஏன் ஆர்ஜேவால் நம்மளால லைஃப் டைமில் ஒரு ஆர்ஜேவாக இருக்க முடியாது ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசில் கூட ஒரு ஆர்ஜே இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் ஒரு ஷோ தொடர்ந்து பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து எப்படின்னா இல்ல இல்ல ஜென்ரேஷன் இல்ல டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வேற லெவல்ல மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆர்ஜே டு விஜே விஜே டு ஆக்டிங் ஆக்டிங் டு அடுத்த லெவலுக்கு எலிவேட் ஆயிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ என்னன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா ரேடியோ அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான ப்ரொஃபஷன் ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனுக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா அதுவே ஒரு கரியரா எடுத்து அதுலயே யூ கேன் டூ ஒன் டெஸ் அதுக்காக நீங்க மற்ற துறையில போக கூடாதுனால பண்ணலாம் பண்ணுங்க ஆனால் இதை விடாமல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை பிக்கஃபம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எங்களுக்கு வந்து ஆர்ஜே பாலாஜி அவர்கள் வந்து அந்த கிராஸ்டாக் மூலமாக தெரியும் ஸோ அந்த டைமில் அந்த கிராஸ்டாக் வந்து ரொம்ப வந்து பூம் ஆச்சு ஸோ அது எப்படி இருந்தால் நடந்தது ஆக்சுவலாக அது சரி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஆர்ஜே பாலாஜி நாங்கள் எல்லாம் ஒரே ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து என்னுடைய ஷோ ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் நான் வந்து மார்னிங் ட்ரைவ் பண்ணுவேன் ஸோ பிக் வனக்கம்னு ஒரு ஷோ பண்ணுவேன் அவர் வந்து ஈவினிங் வந்து டிகி டிசின்னு ஒரு ஷோ பண்ணுவார் அதில் வந்து இந்த கிராஸ்டாக்ங
ஏன்னா ஜாக்கிரதையாக இருங்க ட்ரிப்ளிகேட் உள்ள தண்ணி வந்திருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கவங்களாம் இது கொஞ்சம் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சும்மா தண்ணி வந்திருக்குங்கிறப்ப ஏதோ கால்வாயில் ஏதோ தண்ணி கிண்ணி ஏதாவது ஓவர் ஆகிருக்கும் ஓவர் ஃபுல்லோ ஆகிருக்கும் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் முதல்ல இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபுட்டேஜஸ்லாம் வர வர பார்த்த உடனே என்னடா அது மெரினா அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாம் அந்த இடத்துல கார் கீர்லாம் அடிச்சுட்டு வருது மக்கள்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க அப்படின்னு ஒன்று பயம் வந்துருச்சு ஸோ அந்த நேரத்தில் நான் வந்து ரேடியோவில் ஷோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த தகவல் வரும்போது ஸோ எனக்கு இன்னும் அது மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆர்ஜே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 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 பக்காவான ஒரு பீக்கில் இருப்பீங்க இப்போ வந்து நமக்கு வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேமாக இருக்கலாமே நமக்கு இன்னும் மக்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற மக்களுக்கு தெரியலை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துருக்குதா சரி அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்ததில்லை ஒரே ஒரு விஷயந்தான் நம்ம லைஃப்பில் சிம்பிள் ப்ரின்ஸிபல்ப்பா பி யுவர் செல்ஃப் நீ நீயா இரு எந்த காரணத்தை கொண்டும் யாருக்காகவும் நீ ஒன்றை மாற்றிக்காத ஸோ உனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை உனக்கு பிடிச்ச துறையில் பிடிச்ச ஃபீல்டில் நீ எவ்வளோ பெட்டராக பண்ண முடியுமோ உன்னுடைய டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்து வாழ்க்கையை வாழணும் நம்மளால் இம்மியளவு கூட அடுத்தவனுக்கு நல்லது நடக்கலாம் கூட பரவாயில்ல ஒரு கெட்டது நடக்கக்கூடாது இதுதான் என் வாழ்க்கையோட பிரின்சிபல் ஓகே அங்கே டீ இருக்கு அப்படியே டீ குடிச்சிட்டே பேசுவோம் ஆமாம் டீ கடைக்கார் இருக்காரு ஒரு டீ அடிச்சே பேசலாம் தம்பி ரெண்டு டீ வேற என்ன ஆமாம் ஒரு டீ குடிக்கும் போது டீ குடிக்கும் போது மறக்க முடிய விஷயம் என்னன்னா நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி சிக்ஸில் வந்தப்போ நைன்டி சிக்ஸ் படத்தில் இல்லை தொண்ணூத்தாறில் நான் இங்கே வந்தப்போ அங்கே மேன்ஷனில் தங்கியிருந்தேன் அந்த மேன்ஷனில் பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் ஸ்ட்ரீட் வந்து ஸ்டேஷன் ரோடில் கனெக்ட் ஆகும் அந்த மோனையில் ஒரு டீ கடை நம்ம வரும்போது கூட பார்த்தோம் அந்த டீ கடை இன்னும் இருக்குது அங்கே வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த சேட்டா வந்து செம்ம சூப்பராக டீ போடுவார் அவர் நிற்கிறத சும்மா அப்படி வளைஞ்சி வில்லா வளைஞ்சி நிற்பார் ஒரு பச்சை கலர் சட்டையை இது வரைக்கும் மடிச்சு விட்டு ஒரு லுங்கி வந்து ஒரு டிசைனாக ஒரு ப்ளூ கலர் லுங்கி அப்படி மடிச்சு அப்படி உள்ளே விட்டு அவர் அந்த டீ ஆதி அப்படி கொடுப்பார் சும்மா அப்படி கண்ணாடி கிளாஸில் வச்சார்னா அந்த கண்ணாடி கிளாஸ் பிடிக்கும் போதே அந்த டீ கொஞ்சம் மேலே ஊற்றி அந்த சுகர் எல்லாம் மேலே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டி வைக்கும் போது கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு இருக்கும் அந்த டீ கிளாஸை வாங்கும் போது அந்த டீயை வாங்கி குடிச்சுட்டு இல்லை எங்களுக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு என்னென்னா அந்த சேட்டா கடையில் தான் நான் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னே வந்து உக்காந்து டீ குடிச்சிட்டு இருப்பேன் அதே சேட்டா கடையில் சார் உங்கள் ஷோ உங்கள் ஷோ கேட்டு காலையில் அருமை ம் ஃபெக்ட் அது அடிப்பொழி அப்படிம்பாரு எனக்கு அதான் செம்ம ஹாப்பினஸ் அந்த அதே கடையில் உட்காந்து வேலை இல்லாத நான் உட்காந்து டீ குடிச்சிருக்கேன் அதே கடையில் இருக்கக்கூடிய டீ ஆற்றிட்டு உங்கள் ஷோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னுடைய ஷோ கேட்பார் அவங்க சூரியன் எஃப்எம் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும் அப்போ அவங்க அந்த டீ கடையில் ஸோ அது என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மார்க்கெட் ஃபுல்லாக ஓடு நிறைய பேர் தம்பி உங்கள் ஷோ கேட்ட தம்பி எங்களுக்கெல்லாம் சான்ஸே கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஜோக் சொல்கிறதுக்கு அப்படிம்பாங்க ஸோ மறக்க முடியாத விஷயம் விவேக் சார் ஒரு ஏரியாவில் அப்படியே வெள்ளை சட்டை போட்டு வரும்போது சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் சார் அந்த மாதிரி ஆமாம் ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கான நிறைய செலிபிரிட்டிஸை பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப இவங்க இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃபேன் மூமெண்ட்னா எந்த மூமெண்ட்ஸ் நான் கமல் சார் இன்டர்வியூ எடுத்தேன் வா ஸோ ஸோ கமல் சார் இன்டர்வியூ எடுத்தேன் அப்போது கைகள்லாம் விடவெடுத்துச்சு ஏன்னா நம்மளாம் வந்து தூரமாக இருந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரேடியோவில் ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே வராரு அப்போ வந்து ஐ திங்க் மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்காக வந்தார்னு நினைக்கிறேன் அப்போ சூரியன் எஃப்எம்மில் வந்து நான் தான் அவர் இன்டர்வியூ பண்ணேன் அது ஒரு அனுபவம் அப்புறம் எல்லா பிரபலங்களையும் நிறைய பிரபலங்களை நான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் விஜய் சேதுபதியோடைய ஃபஸ்ட்டு படம் ஓகே அது வந்து டெலிவிஷனில் நான் அவரை இன்டர்வியூ பண்ணேன் தென்மேற்கு பருவக்காற்று படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ வந்து சீனு ராமசாமி சார் விஜய் சேதுபதி அந்த படத்தில் ஹீ லீட் கேரக்டர் பண்ண ரீட்டா அவங்க பேர் சரியாக ஞாபகத்து வரல அந்த ஹீரோயின்லாம் வந்திருந்தாங்க ஓகே அந்த படம் ஷூட் பண்ணப்போ விஜய் சேதுபதி கரெக்டாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எல்லாம் போச்சு ஜி ரொம்ப தேங்க்யூ ஜி ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஜி அப்படின்னாரு அப்போ வந்து அவர் வந்து என்னென்னா விஜய் சேதுபதின்னு தான் நான் விஜயன் தான் கூப்பிட்டேன் விஜய் பார்த்தேன் நீங்கள் ட்ரெய்லரு இதெல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க அப்படின்னு அப்போ அந்த மரத்து கீழே அவர் சொன்னார் ஜி என்ன ஜெய் நான் வந்துடுவேண்ணா அப்படின்னு கேட்டார் சூப்பராக பண்ணிடுவீங்க நல்லா வந்துடுவீங்க அப்படின்னா யதார்த்தமாக தான் நம்ம பேசணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆகிட்டார் நான் துபாயில் வந்து ஒரு எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் தமிழ் எஃப்எம் ரேடியோ ஸ்டேஷன் வந்து ஹெட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ விஜய் சேதுபதி வந்து விசிட்
அந்த மன சர்க்கிளை வந்து நின்று சொன்னீங்கல்ல அது வந்து சூப்பர் அப்படின்னாரு அதை ஞாபகம் வச்சு அவர் சொல்றாரு ஸோ அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன் இன்னைக்கு மீடியாவில் அவருடைய துறையில் வந்து எங்கேயோ இருக்காரு பட் அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்குல்ல அது மியூச்சுவல் நான் கூப்பிட்டா அவர்கிட்ட எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் அவர் மரியாதையாக பேசுவார் உங்களோட லுக்கு வந்து இப்போ பார்க்கும்போது ஆனந்தக்கண்ணன் அவரை பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு வகையில் இருக்குது ஸோ நைன்டீஸில் ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு விஜயனா அவர் தான் ஸோ அவர் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ அவருடைய அனுபவங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அந்த டைமில் வந்து சன் மியூசிக்கில் வந்து விஜேஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகுற ஆமாம் ஸோ அப்போ வந்து நான் ரேடியோவில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் சார் அப்போ ஆனந்த கண்ணன் கூட க்ளோஸாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு எப்படின்னா வந்து என்னோடய ரேடியோ ஷோ நல்லா ஹிட்டு பிளேட் நம்பர் ஒன்று அந்த கடி ஜோக்ஸ் வந்து செம்ம ஹிட்டுன்றதுனால அந்த பிளேட் நம்பர் ஒன்றை சன் மியூசிக்கில் கொண்டு வரதுக்கு என்னை செலக்ட் பண்ணி ஒரு பைலட் ஷோலாம் எடுத்து அதுக்கு ஓகே தான் நான் வந்தேன் அப்போ நான் அந்த பிளேட் நம்பர் ஒன் ஷோ வந்து செம்ம ஹிட் ஆகிடுச்சு மார்னிங் வந்து நைன் டு டென் காலையில் சூரியன் எஃப்எம்மில் பிளேட் நம்பர் ஒன் பண்ணுவேன் ஈவினிங் வந்து செவன் டு எயிட் வந்து ஒன் ஹவர் கடி ஜோக்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேன் இப்போ என்னுடைய கடிஜோக் ப்ரோக்ராம் வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர்லேயும் போகும் பட் ஆனந்த கண்ணனோட ஷோ வந்து என் ஷோ முடிஞ்ச பிறகு வரும் ஸோ ஓகேவா அவங்க வந்து ரெண்டு விஜே சேர்ந்து பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபீமேல் ஒன் மேல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துன்னு அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஷோ அந்த கிரீன் ரூம் இருக்கும் நம்மளால் ரெடி ஆகும் இல்லையா ஸோ ரேடியோக்கு போகும்போது கிரீன் ரூம் தேவை பட் டெலிவிஷன் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் முகமெல்லாம் கொஞ்சம் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் என்னமோ பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி அந்த கிரீன் ரூமில் மீட் பண்ணுவோம் அப்புறம் அவர் சொல்ல ஏய் தீனா உன் ஷூ ரொம்ப நல்லா இருக்கு எப்படிமா அவன் இப்படி தான் பேசுவான் வந்து ஜோக்ல அப்படிமா ஸோ அப்படி பேச ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் நட்பு நல்ல நட்பு அப்புறம் ஹீ டிட் லாட் ஆஃப் தியேட்டர்ஸு அப்புறம் தெருக்கூத்து இந்த மாதிரி விலைகள் அந்த நம்மளுடைய அந்த பழமையான கலைகள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அது ஒரு இன்ஸ்டியூட்டாக பண்ணி நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காப்பில் ஆனந்தகரன் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரோல் மாடலும் கூட அப்போ வந்து டெலிவிஷனில் வந்து ஒரு நல்ல ஆங்கர் தமிழ் சுத்தமாக பேசுவார் அப்படிப்பட்ட நண்பர் இஸ் நோ மோர் யாருக்குமே அதாவது ரொம்ப அரிய வகையான ஒரு ஒரு வியாதி அவருக்கு வந்து வியாதின்னு சொல்கிறதா அது கேன்சர் அவருக்கு வந்து ஒரு கேன்சர் அது கியூர் பண்ணவே முடியாத ஒரு கேன்சர் அவருக்கு ஸோ அந்த கேன்சர்னால தான் அவர் வந்து பிரிஞ்சிட்டார் நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஸோ உங்களை பார்த்தா அவர் ஞாபகம் வருது முடியெல்லாம் வச்சுருக்கனால அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் குட் சோல் ஈஸ் நோ மோர் வருத்தமான விஷயம் பட் அதுதான் இந்த மீடியாவோட ஒரு பியூட்டியே அவங்க மறைஞ்சு போனால் கூட அவங்கள ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி நிறைய சுவடுகள் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் இத்தனை வருஷமாக நம்ம வந்து ஒரு ஆட்சியமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான விஷயமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த விஷயத்த என்னால் லைஃப் டைமில் என்னோடய ரேடியோ லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாதுன்னா அது என்ன மொமெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து நான் கின்னஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு மணி நேரம் ஸ்டிஃபின் அவினோரின்னு சொல்லிட்டு இட்டாலியன் ஆர்ஜே ஒருத்தர் அவர் தான் வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்டு மேரத்தானில் வச்சுருக்காரு ஸோ அதை உடச்சி நான் நூற்றி முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறேன் அப்போ வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறதுக்காக எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து சேலத்துலேருந்து எனக்கு சொல்லாமல் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ண வச்சு கரெக்டாக அந்த நூற்றி முப்பத்தாறு மணி நேரம் முடிஞ்ச வாட்டி எங்கள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் ஸ்டுடியோக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க வா அந்த மூமெண்ட் வந்து என் லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா சுற்றி அவ்வளோ கேமரா வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணி அடிக்கிறாங்க ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க மக்கள்லாம் வந்து பயங்கரமாக விஷ் பண்ணுறாங்க அந்த கூட்டத்து நடுவில் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் உள்ளே வரும்போது அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்குமே தன் மகனை சான்றோன்னு என்ன கேட்ட தாய் தந்தை ரெண்டு பேருமே பார்க்க முடிஞ்சது அம்மா வந்து என் ஹக்கெல்லாம் பண்ணி முத்தமெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகே எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு டீச்சர் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க ஆனால் பசங்க வந்து போகிற இடத்துல ஒழுக்கமாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படி அப்பா வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக இருப்பார் அம்மா வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக என்னை ஹக் பண்ணி முத்தமெல்லாம் கொடுத்து அப்படியே பயங்கரமாக ஆனந்த கண்ணீர் விட்டு அப்புறம் எங்கள் அம்மாவையும் அப்பாவையும் ரேடியோவில் இன்டர்வியூ பண்ணேன் சார் இன்றைக்கி எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே கடவுள் ஆகிட்டாங்க ஸோ அந்த தருணத்தில் வந்து அப்பாவையும் அம்மாவையும் நான் இன்டர்வியூ பண்ணது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா அப்பா அம்மா வந்து நான் ரேடியோவில் வேலை பார்க்குறேன்னு தெரியும்
அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கோங்க வயசான காலத்தில் விட்டுறாதீங்க இது வந்து எல்லார்ட்டையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து அந்த ஏஜ் ஆன பிறகு அவங்க எங்களோட இருந்தாங்க அவங்க கடைசி காலத்தில் எங்களோட வாழ்ந்தாங்க அவங்களை கொண்டு போய் எங்கேயாவது நல்ல வசதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இல்லத்தில் போடுறதோ இல்லாட்டி கா காஸ்ட்லியான ஒரு கேர் ஹோமில் போடுறதோ அட் ஒன் பி நைஸ் ஏன்னா நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது நமக்காக எவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறாங்கல்ல எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்கல்ல கடனை உடனே பட்டு படிக்க வச்சு பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் அவங்க சந்தோஷத்தை பார்க்க மாட்டாங்க தூக்கத்தை பார்க்க மாட்டாங்க பையன் படிப்பு இது தேவையா அப்படின்னா கடன் வாங்குறதுக்கு தயங்க மாட்டாங்க இவ்வளோ பண்ணுறாங்க நமக்காக அவ்வளோ பண்ணுற அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்கள் திருப்பி ஒன்று கோடி கோடியாக தர வேணாம் அவங்க மனசு நோகாமல் கடைசி காலகட்டத்தில் அவங்கள பக்கத்தில் வச்சு பார்த்துக்கோங்க அவங்கள விட்டுறாதீங்க பாரமாக நினைக்காதீங்க ஒருவேளை நம்ம பாரமாக நினைச்சோம்னா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம அதே நிலமை தான் நம்ம பிள்ளைங்களும் நம்மளை அப்படி தான் பார்த்துக்குவாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸ் அது ரியல் கடவுள் ஸோ அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கணும் ஓகேண்ணா ஸோ நீங்கள் வந்து மெமிக்ரி அப்படின்றது ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணுவீங்க எங்களுக்காக கடைசியாக ஒரு சூ எங்களுக்கு இந்த வீடியோக்காக ஒரு சூப்பராக ஒரு ரெண்டு வாய்ஸ் பேசிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரோட்டில் நின்று மெமிக்ரி பண்ண சொல்கிறாங்க மேம் ஓகேவா நான் நான் மெமிக்ரி ஆரம்பித்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எம்என் நம்பியார் எம்ஜிஆர் இப்படி தான் நான் ஆரம்பித்தேன் அதாவதா இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ நான் வாழ்க்கையை நான் பார்த்ததே இல்லை நடு ரோட்டில் ஆட்டோ போகுது கார் போகுது கவலையே இல்லாமல் ரெண்டு பேர் அவன் வேலையை பார்க்குறாங்கண்ணா எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் அந்த தம்பிக்கு அதை விட அருமையான ஃபோக்கஸ் அதை 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 நான் மட்டும் அழகாக வரல தம்பி எடுத்து தூக்கிடுவேன் பார்த்துக்க சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்ண்ணா கடைசியில் கேமராமேன் கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துட்டாரு அப்படியே சமா அப்பா எல்லாம் விளையாட்டுக்கு சொன்னோம்மா ஸோ குமுதம் நேயர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி குமுதமுடைய கண்டென்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள் டிஜிட்டலில் பாருங்கள் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்களை நிறைய மனிதர்களை சந்தித்து அவங்கள பேட்டி எடுக்கிறாங்க என்னையும் மதித்து இந்த பேட்டி எடுத்ததுக்காக இந்த டீமுக்கும் குமுதம் டீமுக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த டெக்னிக்கல் டீம் கேமரா அண்ட் க்ரூ அண்ட் தம்பி எல்லாருக்கும் என்னுடைய பெரிய பெரிய நன்றி தொடர்ந்து நல்ல விஷயங்களை பண்ணுங்கள் நல்லது மட்டுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் ஓகே பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ் தேங்க்யூ லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச்னா ரொம்ப நன்றி தமிழ்பால் பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்ய விநியோகஸ்தர்கள் தேவை விநியோகஸ்தராக இருக்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேவையில்லை உணவுப் பொருட்களின் விநியோகஸ்தராக இருக்க வேண்டும்